हे स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस इस वाले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल चैप्टर सेवन डेसिमल डेसिमल से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है हो सकता है आप पहले डरते हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा है ना एक्चुअली में डेसिमल होता है क्या मैं पहले तो वो बता दूँ आपको जो हम फ्रैक्शन पढ़ के आ रहे हैं ना फ्रैक्शन को ही हम जब लोवेस्ट में मतलब कि लिखते हैं डिवाइड जैसे हमारा फ्रैक्शन आया था सेवन बाई टू अगर हमारा फ्रैक्शन आ रहा है तो हम उसको सेवन बाई टू लिख कर क्या जाते थे लेकिन जब हम उसको एक्चुअली में पूरा डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है ना उसी को हम डेसीमल करते हैं समझे बात को तो डेसीमल वाला हमको यहाँ पर पढ़ना है चलिए मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ और वहीं से आपको पूरा जहाँ जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कॉन्सेप्ट समझाऊँगा ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक बताऊँगा तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ये रहा हमारा एक्सरसाइज सेवन है जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी है उसमें क्या बोल रहे हैं अपने को राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स यानी इन जो नम ये अपने को जो नेम्स दिए हुए हैं इनको नंबर्स के टर्म पे अपने को लिखना है जैसे क्या बोल रहा है अपने को फिफ्टी तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा फिफ्टी लिख दीजिएगा उसके बाद पॉइंट बोला है ना तो पॉइंट लगा दीजिए सिक्स और थ्री बोला है तो सिक्स और थ्री लिख दीजिए बस यही तो करना है यहाँ लिखा हुआ था उसी को अपने को लिखना है ये बच्चों का खेल है बस यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिया है वही पॉइंट आपको लगाना है हाँ ये चेंज ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे हंड्रेड और थाउजेंड का है तो कुछ चेंज वहाँ पे नहीं होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जीरो वगैरह बढ़ा देते हैं वो तो मैं आपको आगे चल के डिटेल में समझाऊँगा कि कहाँ पर किस टाइप होता है जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे ना तब मैं आपको हंड्रेड और थाउजेंड का प्लेस जो होता है वो बताऊँगा तो पहले अभी हम लोग यही वाला पूरा कर लेते हैं कुछ कुछ जैसे थर्ड वाला सेवन पॉइंट सेवन सिक्स तो ये आपका कैसे लिखेगा सेवन पॉइंट सेवन सिक्स सेकेंड वाला वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर टू फाइव तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड कितना है ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर फिर पॉइंट कितना है फोर टू फाइव तो फोर टू फाइव ध्यान दीजिएगा कभी भी ना पॉइंट के जो लेफ्ट साइड राइट साइड में आता है ना एक पॉइंट के जो बाद नंबर्स आते हैं उनको हम फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नहीं कहते हैं उनको हम एक एक नंबर्स को गिनते हैं एक एक नंबर को पढ़ा जाता है तो इसको फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ना कह कर करके फोर टू फाइव कहा जाता है क्लियर लेफ्ट साइड वाला तो नॉर्मल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही रहता है वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर ही कहेंगे उसको ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है फोर फिर पॉइंट ज़ीरो फोर फोर तो बस ऐसे ही कर देना आपको फोर हंड्रेड फोर फिर पॉइंट कितना है ज़ीरो फोर फोर तो ज़ीरो फोर फोर इस तरीके से आपको इसको पूरे को लिखना है अपने कॉपी में ठीक है समझ में आके ये कुछ नहीं था अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और यहीं से आप कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते चलूँगा इसमें क्या बोल रहा है अपने को राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसीमल यानी कि एक एक डिजिट का अपने को प्लेस वैल्यू बताना है इस वाले डेसिमल वाले में और उसके बाद उसी टाइप से अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताना है तो यहाँ आपको समझ में आ रहेगा तो ये ये आप अच्छे से बना सकते हैं तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर टू का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कितना उसका प्लेस वैल्यू है ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है फोर्टीन तो यहाँ पर हम एक एक नंबर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो उधर अपने जब नॉर्मल नंबर पढ़ते थे तो हम वन टेन से स्टार्ट करते थे लेकिन जब डेसिमल पढ़ते हैं तो हम इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं हमने लेफ्ट साइड से तो यहाँ पे वन है सबसे पहले तो आप लिखिएगा अगर फेरे में सॉल्व कर रहे हैं तो कि प्लेस वैल्यू ऑफ वन ठीक एक एक मैं लिख दे रहा हूँ बाकी को लिखिएगा आप अपने से तो ये वन का जो प्लेस वैल्यू है वो कितने यहाँ पे देखिए वन किसके प्लेस में है ये डेसिमल के इधर वाले नंबर को अपने को नहीं देखना है ना वो दूसरे नंबर से हैं डेसिमल के बाद वाला नंबर देखिए ये वन है ये टेन है ये फोर्टीन है ना इसलिए ये टेन के प्लेस में है तो यानी कि वन का जो वैल्यू है वो कितना होगा टेन होगा क्लियर उसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ फोर लिखिएगा ठीक है और फोर का प्लेस वैल्यू कितना है फोर का फोर ही है क्योंकि ये वंस का प्लेस में है तो आप चाहें तो इस टाइप से लिख देते हैं लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई वन क्योंकि वंस के प्लेस में है तो ये हो जाएगा हमारा फोर या तो डायरेक्ट आप फोर भी लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू फोर का कितना है हमारे पास फोर है तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे अब आते हैं हम कि इस वाले डेसिमल के बाद नंबर से रहता है तो उनको हम क्या कहते हैं तो डेसिमल में ध्यान दीजिएगा यहाँ से शुरू होता है इसको हम कहते हैं टेंथ इसको बोलते हैं हंड्रेड इसके बाद जो नंबर आता है उसको थाउजेंथ है ना बस लास्ट में टी लग जाता है टेन के लास्ट में टी एच हंड्रेड के लास्ट में टी एच थाउजेंड के लास्ट में टी एच इस टाइप से लग दिया जाता है तो ये जो हमारा एट है ये है इधर हमारा टेंथ के प्लेस में ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ एट एट का प्लेस वैल्यू कितना है ये हमारा एट है टेंथ के प्लेस में है और इसको हम लिखते कैसे हैं एट
क्लियर उसी टाइप से जो थ्री है हमारा तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री लिख लीजिएगा कॉपी में आप थ्री का प्लेस वैल्यू कितना है ये हमारा हंड्रेड के प्लेस में है इधर से टेंथ फिर हंड्रेड इधर थाउजेंथ ऐसे चलता है तो हंड्रेड के प्लेस में है तो यहाँ पर नीचे हमारा हंड्रेड होगा और ऊपर थ्री हो जाएगा इस तरीके से आपको इसको लिखना है चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री ले लेते हैं इसी का वो कितना हमारा फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो सेवन फाइव तो ये ध्यान दीजिएगा कि जीरो का प्लेस वैल्यू अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है जब कभी भी जीरो का प्लेस वैल्यू आता है ना तो उसको आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो ये फोर है तो फोर का प्लेस वैल्यू इसी लिखना है आपको प्लेस वैल्यू ऑफ फोर फोर का प्लेस वैल्यू कितना होगा ये फोर क्रेंस किसके प्लेस में है वन टेंस के प्लेस में यानी कि फोर्टी होगा ठीक है उसी टाइप से प्लेस वैल्यू ऑफ ये फोर का था ना वैसे प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स लिख लीजिएगा सिक्स का प्लेस वैल्यू कितना है वंस के प्लेस में है तो वन सी होगा यानी सिक्स होगा सिक्स का प्लेस वैल्यू अब आते हैं जीरो का तो जीरो किसी भी प्लेस में रहे जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो रहता है तो इस टाइप से लिख भी सकते हैं चाहे तो कि प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो जीरो का प्लेस वैल्यू जो हमारा जीरो है इस तरीके से आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अब आते हैं हमारा सेवन के नंबर पे ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के बाद ये जो जीरो था ना ये टेंथ वाला था ठीक है जीरो बाई टेंथ को हम जीरो ही कहते हैं तो ये टेंथ वाला प्लेस था ये जो है एक नंबर बाद है तो ये हंड्रेथ के प्लेस में है यानी प्लेस वैल्यू ऑफ जो सेवन है हमारा वो सेवन बाई हम हंड्रेड लिखेंगे सेवन बाई टेन नहीं लिखेंगे वो हम चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते थे ठीक तो ये सेवन बाई हंड्रेड होगा उसी टाइप से जो फाइव का प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव कीजिए ऐसे लिख लीजिएगा और फिर फाइव का प्लेस वैल्यू कितने प्लेस में है टेंथ हंड्रेड थाउजेंथ तो ये फाइव डिवाइड बाई थाउजेंथ इस तरीके से आपको इसको पूरा पूरा लिखना है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री में अब क्वेश्चन नंबर टू का आपको पूरा समझा दिया मैंने इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन बनेंगे बस प्लेस वैल्यू आपको बताना है एक नंबर के बाद है तो वो लिखा है टेंथ प्लेस है ना जीरो बाई टेन जीरो नहीं है आप इसलिए हमने जीरो लिखा डायरेक्ट है वन रहता है तो वन बाई हो जाता है ये सेवन बाई है और ये फाइव जो है फाइव बाई एक्चुअली में ठीक और इसी को जब हम फाइव बाई को जब हम डिवाइड देते हैं तभी हमारा आता है जीरो आता है हमारा क्लियर जब हम थाउजेंड से उसको डिवाइड देते हैं तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आप जान जाइएगा तो फिर आपको और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे ये हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इन सभी डेसिमल्स को लिखना है तो ये सब नॉर्मल वाला भी बताता हूँ मैं और जीरो वाला भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग ना हो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने में तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसका ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर थर्ड का मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि है टू हंड्रेड एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स वन तो जब हम नॉर्मली जब हम इसको मान लीजिए डेसिमल नहीं रहता था तब हम जब एक्सपेरेंट फॉर्म में लिखते थे तो क्या करते थे टू है तो टू किसी प्लेस में हंड्रेड के प्लेस में है वन टेंस हंड्रेड तो हम क्या करते थे टू मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देते थे तो वैसे ही यहाँ पे भी अपने को करना है कि ये टू मल्टीप्लाई सॉरी थाउजेंड हो जा रहा है हंड्रेड है बस इसी तरीके से आपको इसका भी करना है जैसे हम नॉर्मल लिखते फिर क्या है एट है हमारा तो फिर प्लस कर देना है अपने को यहाँ पे और फिर एट को हम क्या लिखते थे एट किसी प्लेस में है टेन के प्लेस में सॉरी हंड्रेड के प्लेस में है सॉरी सॉरी टेन के प्लेस में वन टेन के प्लेस में है तो एट मल्टीप्लाई टेन क्लियर अब आते हैं हम नंबर थर्ड में ये हमारा थ्री है यहाँ पे तो प्लस थ्री थ्री किसी प्लेस में वन के प्लेस में है तो मल्टीप्लाई वन कर देना है क्लियर फिर आते हैं हम डेसीमल वाले में तो प्लस करते जाना आपको प्लस हर बार करना है जैसे हम एक्सपेरेंट फॉर्म पढ़ते आए हैं शुरू से बचपन की क्लास से हम जब पढ़ रहे हैं एक्सपेरेंट फॉर्म तब हम जानते हैं प्लस प्लस करना रहता है तो वैसे आप सभी में प्लस कीजिएगा चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल से पहले हो तो यहाँ तक हमने ये वाला तो आप जानते ही इतना तो आप भरी लेते अब आते हैं हम डेसीमल वाले में यहाँ पर अपने पास सिक्स है जो कि है टेंथ के प्लेस में तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना यहाँ पर कि जो हमारा एट है उसका प्लेस वैल्यू कितना है एट बाई है क्योंकि ये टेंथ के प्लेस में है उसी टाइप से जो हमारे यहाँ सिक्स है ना ये वाला वो भी हमारा सिक्स इसको आप सिक्स बाई टेन भी लिख सकते हैं या सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टेन भी कर सकते हैं दोनों तरीके से तो सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टेन का मतलब क्या होगा सिक्स में जो सिक्स बाई टेन ठीक है तो सिक्स बाई टेन बन जाएगा हमारा और इसका वैल्यू क्या है सिक्स बाई टेन ही है उस तरीके से हम प्लस करते हैं ये आ जाते हैं हम वन के प्लेस में और वन को लिख लेते हैं यहाँ पे वन और ये जो वन है हमारा ये किसके प्लेस में है हंड्रेड के प्लेस में है तो हम वन बाई हंड्रेड भी लिख सकते हैं या फिर वन मल्टीप्लाई वन बाई
दोनों तरीके से अब आप चाहे तो यहाँ तक ही आपका आंसर हो जाएगा और अगर आप टीचर बोलते हैं इसके आगे भी सॉल्व कीजिए तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए हंड्रेड से तो टू हंड्रेड हो जाएगा प्लस एट का मल्टीप्लाई टेन से तो एट्टी हो जाएगा प्लस थ्री का मल्टीप्लाई वन से तो थ्री हो जाएगा प्लस यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स वन जो सिक्स तो सिक्स बाई हो जाएगा प्लस वन वन जो वन बाई हंड्रेड एक्चुअली में तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है अगर आप टीचर बोलते हैं यहाँ तक आपको करना है तो आप यहाँ तक भी सॉल्व करके फेयर में मतलब कर सकते हैं यहाँ तक भी आप सॉल्व ठीक तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन चलिए मैं और ले लेता हूँ जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोलता है ये हमारे पास क्या नंबर है ज़ीरो पॉइंट टू नाइन फोर यहाँ हमारे पास डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हम उधर लेंगे ही नहीं जीरो का प्लेस वैल्यू कुछ लेना ही नहीं अपने को जैसे मैंने वो शुरू बताया था कि प्लेस वैल्यू जब हम लिखते हैं तो जीरो का कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे हम टू से स्टार्ट करेंगे तो ये जो टू है टेंथ के प्लेस में है डेसीमल की क्योंकि बात है तो टेंथ के प्लेस में है तो ये हो जाएगा हमारा टू मल्टीप्लाई वन ठीक है फिर प्लस का साइन लगाइए ये नाइन जो है वो हंड्रेड के प्लेस में है तो नाइन मल्टीप्लाई वन क्लियर उसी टाइप से प्लस फोर किसके प्लेस में है थाउजेंथ के प्लेस में है वंस टेंथ है ना वंस बोल रहा हूँ यहाँ टेंथ से स्टार्ट होते हैं ध्यान दीजिएगा तो टेंथ हंड्रेड थाउजेंथ तो ये हो जाएगा हमारा फोर मल्टीप्लाई वन बाई थाउजेंड इतना ही आप चाहें तो इतने ही आंसर लिख सकते हैं नहीं तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं टू वन जो टू बाई टेन नाइन वन जो नाइन बाई हंड्रेड या फोर वन जो फोर बाई थाउजेंड इस तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते हैं अदरवाइज इतना ही आपका आंसर काफ़ी है इस तरीके से आपको इसको बनाना था अब आते हैं एक और नंबर मैं ले लेता हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव हो सकता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि एट पॉइंट है हमारे पास जीरो जीरो सिक्स तो एट पॉइंट जीरो जीरो सिक्स है इसमें हमारा एट का प्लेस वैल्यू हमें पता है कितना है वन के प्लेस में है तो एट मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्लस का साइन लगाइए इस वाले जीरो का आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले जीरो को भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है और ये लास्ट में जो सिक्स है आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं चाहे तो अगर आप जीरो का लिख भी रहे हैं ना तो आप लिख सकते हैं जीरो बाई टेन लेकिन जीरो बाई टेन का कोई एक्चुअल में कुछ रिजल्ट होता है नहीं जीरो ही होता है तो जीरो का जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा उसे लिखने जरूरत नहीं है बस आप सिक्स का जो है वो सही सही लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये वंस के प्लेस सॉरी टेंथ के प्लेस में है हंड्रेड के प्लेस में और ये थाउजेंथ के प्लेस में सिक्स है तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई थाउजेंड बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक जीरो का आपको कोई जरूरत नहीं है तो इसी तरीके से आप अब सिक्स नंबर के क्वेश्चन को इसी को सॉल्व कर सकते हैं फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन है पॉइंट सेवन टू है तो फोर थाउजेंड को आप क्या कीजिएगा है ना फोर के मल्टीप्लाई थाउजेंड सिक्स को सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड वन को वन मल्टीप्लाई टेन और फाइव को फाइव मल्टीप्लाई वन फिर प्लस कीजिएगा सेवन जो है हमारा टेंथ के प्लेस में तो सेवन मल्टीप्लाई वन बाई टेन और जो टू है वो हंड्रेड के प्लेस में तो टू मल्टीप्लाई वन बाई हंड्रेड इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थ्री का पूरे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कर लेने हैं अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर में दिखाता हूँ कि वो क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें हमने बोलता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म जो नंबर्स अपने को दिए हुए हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में उसको डेसिमल फॉर्म में अपने को लिखना है कुछ और नहीं करना है तो जैसे आपने यहाँ से यहाँ चेंज किया है सेम वैसे आपको यहाँ से यहाँ करना है जैसे कि ये यहीं पे मैं बुक में बता देता हूँ ये लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कितना है फोर्टी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा क्लियर उसके बाद जो नीचे वाले नंबर्स हैं ना ये ध्यान दीजिएगा कि जब टेंथ हो जा रहा है थाउजेंड हंड्रेड्थ हो जा रहा है तो वो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं तो डेसिमल लगा के वो नंबर्स को लिखिएगा सेवन के नीचे टेन है यानी कि सेवन यहीं पे लिखा जाएगा हमारा और नाइन के नीचे हंड्रेड है तो नाइन यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा क्लियर इस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है सेकेंड वाला भी हमारा फाइव बन जाएगा फाइव हंड्रेड प्लस हो गया फाइव पॉइंट थ्री वन सिक्स मिल जाएगा क्योंकि ये लाइन से टेंथ हंड्रेड और थाउजेंथ के प्लेस में है तो फिर पॉइंट लगा के थ्री वन सिक्स आप कंटिन्यू लिख दीजिएगा अब आते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज अब जहाँ पे हो सकते हैं उस वाले क्वेश्चन में और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें हो सकता था कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ ये वाला तो सीमें सी बनेगा सेवन हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस वन तो सेवन हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट एट फोर बन जाएगा अब आते हैं हम सिक्स नंबर फोर नंबर वाले क्वेश्चन में इसको मैं वो कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ ये हमारा फोन नंबर क्वेश्चन 600 हंड्रेड प्लस फाइव प्लस सेवन बाई हंड्रेड प्लस नाइन बाई थाउजेंड तो यहाँ पे क्या हुआ ये तो डेसिमल से पहले वाले नंबर हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं इसका मतलब डेसिमल वाले नहीं है तो 600 और 5
तो टेंथ के प्लेस में कुछ नहीं था ना हमारे पास टेंथ के प्लेस में यहाँ पे कुछ नहीं था सिक्स हंड्रेड था ये हंड्रेड के प्लेस पे फाइव जो था वन के प्लेस में था टेंथ के प्लेस में कुछ नहीं था तो हमने जीरो लगा दिया था लिख दिया था उसी तरीके से यहाँ भी जब डेसिमल के बाद हम देखते हैं तो टेंथ के प्लेस में यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम जीरो लिखेंगे सेवन जो है हंड्रेड के प्लेस में है तो जीरो के बाद हम सेवन लिख देंगे तो सेवन हमारा हंड्रेड के प्लेस में कल आएगा और नाइन को हम उसके बाद लिखेंगे तो नाइन हमारा थाउजेंथ के प्लेस में कल आएगा यानी कि मेन बस यही कंफ्यूजिंग हो सकता था आपके लिए कि यहाँ पे जीरो कहाँ से आ रहा है अगर आप डायरेक्ट आंसर देखते या डायरेक्ट आप कहीं से भी लाते हैं आंसर है ना क्लास में अगर आपका ध्यान नहीं रहता टीचर समझा रहे तब तब आपको ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता था कि जीरो यहाँ कहाँ से आ रहा है तो जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टेंथ के प्लेस में कुछ नहीं है तो आपको उनको डेसीमल के बाद डायरेक्ट हंड्रेड का प्लेस आप नहीं लिख सकते हैं टेंथ के प्लेस में आपको जीरो लगाना पड़ेगा क्लियर उसी तरीके से हमारा क्या है फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि एट हंड्रेड प्लस है ना फिर प्लस सिक्स बाई थाउजेंड है तो यहाँ पे भी हमारे पास एट हंड्रेड और फाइव कितना हो जाएगा एट हंड्रेड फाइव हो जाएगा टेंथ के प्लेस में यहाँ पे भी कुछ नहीं टेंथ के प्लेस में डेसिमल लगा देते हैं हम जो एट है वो किसी प्लेस में है टेंथ के प्लेस में है ठीक है तो यहाँ पे हम एट लिखेंगे डेसिमल के बाद जो प्लेस होता है वो टेंथ का प्लेस होता है उसके बाद देखिए हंड्रेड के प्लेस में यहाँ पर कुछ नहीं है तो एट के बाद हंड्रेड आता है फ्री थाउजेंड आएगा तो हम पहले हंड्रेड के प्लेस में जीरो लिख लेंगे और उसके बाद जो सिक्स के प्लेस में है उसको हम सिक्स यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से आप इसको इसको सॉल्व करना था यही हमारा आंसर होगा क्लियर तो चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर तक से समझा दिया है आई होप आपको डेसिमल्स के बहुत सारे रूल समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर फाइव से क्वेश्चन नंबर एट तक सॉल्व करना आपको सिखाएंगे तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं है ना तो चैप्टर नंबर फाइव के सिक्स के फाइव के फोर के तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से देख सकते हैं नहीं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं